Was macht einen aktuellen Kinoblockbuster eigentlich aus? Ein Killerbudget? Check. Comic Superheroes? Check. Viele davon? Auch check. Bombastische CGI-Effekte? Ebenfalls check. Alles zusammen ergibt diesmal nicht die Avengers, sondern Warner Brothers und DC schicken ihre Justice League ins Rennen. Und ob dieser Film einschlägt wie ein Blitz, erfahrt ihr heute im Sparda Surf Safe Kinocheck. Nachdem Disney und Marvel mit ihrem Cinematic Universe mächtig an den Kinokassen abräumten, dachten sich Warner Brothers, hey, das könnten wir mit unseren DC-Comic-Rechten doch auch schaffen. Den Anfang machte Man of Steel, gefolgt von Batman wie Superman, Suicide Squad und Wonder Woman. Und in diesem Film verbünden sie sich zur Justice League, um die Welt zu retten. Zur Handlung. Wer die bisherigen DC-Filme gesehen hat, merkt schnell, was Phase ist. Auf der Erde sind die sogenannten Mother Boxes versteckt und der außerirdische General Steppenwolf möchte diese an sich reißen. Wie wir wissen, ist Superman beim Kampf gegen Doomsday ums Leben gekommen und so scheint die Erde schutzlos ausgeliefert zu sein. Doch Bruce Wayne alias Batman bekam ja schon einen Eindruck von der Zukunft der Erde. Und nun setzt er alles daran, die Verteidigung zu organisieren. Ihm zur Seite stehen Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Flash. Diesen Film zu bewerten, fällt uns besonders schwer. Zum einen gibt es da den normalen Kinogänger. Der wird wahrscheinlich seinen Spaß haben mit dem Film. Dann gibt es die Comic-Begeisterten, so wie ich zum Beispiel, die mehr Einblick in die Materie haben und deshalb den Film noch auf einer ganz anderen Ebene genießen können. Justice League entfernt sich etwas von der schwermütigen Atmosphäre seiner Vorgänger. Das liegt wahrscheinlich auch am Regiewechsel, der während der Dreharbeiten vollzogen wurde. DC-Stammregisseur Zack Snyder verließ das Projekt vorzeitig aufgrund eines tragischen Vorfalls in seiner Familie. Für ihn übernahm der ehemalige Avengers-Regisseur Joss Whedon das Projekt. Und das merkt man vor allem den Charakteren deutlich an. Alles ist etwas lockerer und der Film nimmt sich auch nicht mehr allzu ernst. Mit fest zugedrücktem Auge erhält Justice League 3 von 5 Filmklappen. Die Meinungen zu diesem Film werden aber, denke ich, weit auseinanderdriften, so wie vielleicht bei keinem anderen Film in diesem Jahr. Und jetzt noch ein Tipp, bleibt bis ganz, ganz, ganz am Ende im Kinosessel sitzen, denn dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene. Also, viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Sparda Surfsafe findet ihr auch auf YouTube und Facebook. Dort werdet ihr mit Formaten wie dem Mythencheck, dem Appcheck, schon gewusst und dem Kinocheck versorgt. Und wer unterwegs nicht auf uns verzichten möchte, dem lege ich die Sparda Surfsafe App ans Herz. Schaut doch mal rein.